Muy buenos días, seguimos en nuestro Forbes Minería Summit y ahora vamos a hablar de un tema, venimos hablando bueno, de, de muchos proyectos y el potencial de, de la Argentina en el mapa minero global, pero tan importante como los proyectos en sí es, eh, no sé si decir el detrás de escena, pero sí, la cadena productiva eh, y todos los proveedores eh, para que esto se concrete después realmente, que es eh, tanto o más importante que, que el proyecto en sí. Eh, así que si les parece, si quieren arrancar contándome un poco justamente el, el estado de desarrollo de, de los proveedores locales, viene, si se concretan todos los proyectos que, que venimos hablando y que ojalá eh, sigan avanzando, va a haber cada vez más demanda. Totalmente. ¿Cómo estamos preparados eh, para responder a estas demandas? Si querés, sí, arranca, bueno, mira, eh... por orden. <risa> para arrancar, arrancamos por orden. Sí, a ver... Eh... Coincido, creo que el, el desafío es proporcional a la oportunidad. ¿no? Argentina con, con la minería tiene una oportunidad única e impresionante. Argentina hoy exporta alrededor de mil millones de dólares por año. Si pudiese concretar cinco de los principales proyectos de cobre que hoy están en cartera, podríamos pasar a exportar mil millones de dólares, que es lo mismo que exportó solamente el complejo soja el año pasado, que todo sabemos que no fue el mejor que no fue año, año para nosotros, con lo año. cual es una oportunidad única. Y como te decía, el, el, el desafío para toda la cadena de valor es proporcional. Eh, en, creo que en Argentina hay experiencias de, que se, de, de proveedores que se han desarrollado y cadenas de valor de otras industrias que han logrado desarrollarse y acompañar el desarrollo. Creo fuertemente que hay varias cosas que tienen que darse en forma sincronizada. Por un lado, el país tiene que lograr generar condiciones de previsibilidad, de certidumbre, de reglas de juego claras, que le permitan a las empresas mineras hacer una planificación a largo plazo inteligente. Y al mismo tiempo, la cadena de valor tiene que lograr eh, sortear los escollos que tiene hoy en día para lograr una eh, inversión productiva, pero productiva en el sentido más amplio, no solamente en medios de producción, sino en conseguir personal, capacitarlo y estar a la altura de las circunstancias. Eh, te decía recién que hay ejemplos en Argentina exitosos en el caso, nosotros como Techin Ingeniería y Construcción, con el resto de las compañías de la organización Techin, venimos trabajando desde hace 20 años en un programa que llamamos Propime, que justamente lo que hace es ayudar a las empresas de nuestra propia cadena de valor a que inviertan, se capaciten, se desarrollen eso a través de eh, transferencia de conocimiento, desde las empresas más grandes hacia las empresas más chicas, transferencia entre las compañías, entre las propias pymes, para que logren justamente eh, esta inversión productiva. Un ejemplo de cómo se transformó esto en realidad, en el año 2018, nosotros como Techini y de Construcción, construimos el proyecto Fortín de Piedra, que básicamente incluyó desde el diseño, la construcción y la puesta en marcha de todas las instalaciones de superficie para el procesamiento y el transporte del gas natural que produce Tecpetrol, un proyecto que se ejecutó en 18 meses, tiempo récord, 2.000 millones de dólares de, de inversión, en la cual participaron 1.000 pymes argentinas de 15 provincias distintas y logramos saturar la capacidad este, metalmecánica de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Con lo cual, creo que las condiciones están. Argentina tiene un entramado industrial productivo importante. Pero bueno, hay que trabajar. Hay que... No es un llamado a la épica, ¿no? Claro. Eh, hay, que, hay que hacerlo con profesionalismo, con responsabilidad, con planificación. Pero es algo que creo que se puede. <risa> se puede. Romina. Bueno, eh, Argentina, sí, es un país que cuesta planificar eh, por las distintas políticas que hubo a lo largo de estos años. Se ve incluso en otros proyectos que no son minerías, que fueron anteriores en el sector energético, la falta de infraestructura a nivel rutas y autopistas que demandan este tipo de lugares, que eso le corresponde a Nación o a, a la provincia. Eh, y bueno, después lo, lo que es eh, la, la inversión que se espera eh, por parte también de los proveedores, porque no solamente eh, las mineras vienen a invertir, sino nosotros también, porque se requiere en las provincias tener una infraestructura propia local, eh, que es el compre local que hay claro. en, en cada provincia. Eh, y bueno, para eso estamos disponibles. Eh, pero bueno... Eh, 
no todas las empresas están a la altura eh, de esa situación o puede darse esa situación de ir a instalarse, tener empleados locales, porque además eh, la gente incluso que, que está en esas provincias quizás no está preparada para este desarrollo y bueno, por parte del Estado y provincial y nacional eh, creo que es responsabilidad de capacitar mejor a la gente y concientizar sobre todo en esta expansión eh, y esta oportunidad mundial que tiene Argentina para hacerse ver hacia, hacia, hacia el mundo. ¿no? Pensar que eh, tanto Canadá como Australia, eh, Chile son protagonistas de, de minería y, y litio sobre todo, que es eh, por lo cual Argentina despegó. Eh, o, o se hizo más conocido o el interés de, de tantos países en invertir acá, eh, porque el litio hoy es eh, tan necesario para todos la, la, digamos los automóviles eh, y los eh, celulares, no los móviles sí. también que, que usamos. Eh, y bueno, creo que es una excelente oportunidad para que se luzcan las provincias y la nación e eh, invertir eh, no solo los privados, sino también las provincias y el Estado en infraestructura para que sea posible también el desarrollo para los inversores. Perfecto. Germán, en el caso de IPF que creo que a nivel ya petrolero demostró que, que se podía, pero... Sí, así es. Eh, pero bueno, cada provincia y cada proyecto es un mundo, es, tiene su claro. particularidad. Eh, Argentina en términos de, de minería es muy incipiente, o sea, somos un país... Eh, a pesar de que nuestro propio nombre viene derivado de la minería de La Plata, eh, tenemos escasos 30 años de, de minería fuerte. O sea, la gran cantidad de proyectos eh, auríferos se dio a finales de la década de los 90 y principios de la década de 2000, en la provincia de Santa Cruz, en la provincia de San Juan, en donde fueron creciendo de una manera muchísimo más lenta, ¿no? porque había pocos proyectos, poca competencia, claro. y eso hacía que eh, bueno, uno tenga más tiempo de poder quizás planificar o que no haya tanta competencia con la mano de obra calificada, ¿no? porque no había tanta demanda. Si bien también había otras realidades, pero lo que estamos viviendo hoy en día es como un crecimiento muchísimo más explosivo en el buen sentido. Uh -huh. O sea, en ese momento estamos, fines de los 90, principios de los 2000, estás hablando de cinco, seis proyectos eh, que estaban trabajando en paralelo, que ya también era un desafío, pero hoy estamos hablando solamente en la provincia de Salta, más de 30, eh, que demandan mucha mano de obra calificada, como decían mis, mis compañeros acá de panel, eh, en donde no es muy fácil poder conseguir. ¿no? Y además, no nos olvidemos que todos los proyectos mineros están siempre en lugares recóndi sí, sí, recónditos, sí, sí. Muy, de muy difícil acceso, donde no todo el mundo quiere, quiere ir. En, en mi caso particular, yo eh, empecé a trabajar en una empresa minera en el año 2008 y tuve que irme a la provincia de Santa Cruz, claro. para nada hacer mis primeros pasos en minería. Y ahí aprendes también muchísimo, ¿no? ¿No? De, de, de primera mano. Pero hoy lo que estamos viendo es eso, no ese gran crecimiento exponencial que estuvo acompañado el año pasado con precios de, del carbonato de litio, de los commodities que nuestros clientes venden, precios récord, o sea, claro, que, que explotaron en donde tocaron los 80 mil dólares la tonelada. Bueno, este año hubo... Eh, un, este, una baja importante, que eso hizo que se reconfiguren determinados escenarios y eh, pongan algunos quizás en, en, en modo stand-by y, y empezar a barajar exactamente y dar de nuevo. Pero el, el gran punto que hay que ver es justamente el tema de eh, la calificación de la mano de obra. ¿no? O sea, tener recursos que estén a la altura de la circunstancia y que también esté acompañado de infraestructura, ¿no? Porque eso, si... eso les iba a preguntar de, 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 de la falta de, de mano de obra calificada y también nada, qué están haciendo ustedes o cómo se está, están trabajando y de qué manera para tratar de como de paliarlo un poco o nada. Exactamente. Eh, para nosotros en, en lo particular, lo que son choferes, por así decirlo, sí. eh, para poder ir a un veladero o ir a un cliente en en plena puna, no cualquier chofer Tampoco, puede, claro. puede ir manejando ahí. ¿Por qué? Porque tenés temas de altura. O sea, nosotros para ir hasta Barrick, eh, nosotros subimos seis camiones todos los días de combustible. Eh, 
sin contar cuando hay un corte, por ejemplo, de por temporal invernal. Este claro, año, sí. la verdad, el invierno vino muy de manera muy temprana y sí. fue muy crudo. La verdad sí. que eh, fue, fue muy, muy difícil. Bueno, tenés que en las ventanas de buen clima poder recuperar el stock, porque la mina sigue produciendo. Claro. Y este año, con un punto muy positivo para las empresas mineras, por ejemplo, auríferas, donde estamos con precios del oro récord históricos. Esta semana el, do, el oro estuvo tocando los 2.500 dólares la onza. Nunca antes lo vimos. Entonces, las mineras están sí, sí, a full, como full. decimos, eh, <risa> produciendo. Y bueno, nosotros tenemos que acompañar ese crecimiento. Eh, y como te decía, entonces no cualquier chofer se anima a ir hasta, hasta Barry, que, que donde tenés que subir a 5.000 metros de altura y después ah, bajar claro. hasta 4.000. Y lo mismo en la puna. Entonces, eso implica de mucho trabajo previo, de trabajar también con las provincias y con las autoridades locales en, en el tema de capacitar esa mano de obra y también retenerla, ¿no? Porque otro problema, exactamente, <ríe> que hay mucha competencia y más en este escenario en donde hay muchos eh, proyectos eh, en, en, en boga, en crecimiento, donde o sea, vos capacitaste a una persona y, y enseguida mm. se genera esa competencia. Yo digo que en la minería el, el gran tema de la competencia no es vender tu producto porque son como y te que te ya venden, están claro. vendidos solitos, sí, pero sí, el es. gran tema de la competencia es el la recurso, gente. la gente, que, que es importantísimo. Sí, y el acceso al transporte, ¿no? Porque yo hablé de rutas, hablé sí. de infraestructura, este, pero también eh, el transporte, eh, que Argentina eh, tiene una limitación tremenda eh, respecto a que todo es eh, por camión y por tierra, eh, y, y se ha dejado de, de, de lado de inversiones eh, eh, para el transporte por tren eh, y las vías navegables, Inavegable. teniendo... Eh, toda una costa este, tan amplia este, para hacer y hacer puertos este, y generar trabajo. Lo, los puertos son la entrada y salida de la mercadería, eso es trabajo, es el comercio, lo que mueve al mundo. Eh, y la logística, no siempre digo eh, que, no, eh, que todo eh, alguna vez fue transportado, no hay nada que no, que todo objeto eh, alguna vez tuvo que haber sido Se transportado y, y por eso la importancia que tiene la logística del transporte para una nación, no, no solamente para um, eh, una unidad de negocios como estamos hablando hoy de minería. Pero bueno, eh, yendo a este tema, nosotros eh, para responder... Eh, a esta necesidad inmediata que tienen todos eh, estos proyectos eh, mineros que hay de inversión a partir del RIGI, este, como una explosión fantástica que se dio, que es buenísimo para el país. Eh, tenemos esta solución eh, rápida que damos a partir de la construcción modular, eh, donde eh, armamos campamentos con todas las facilidades como si fuera un hotel y también proponemos eh, para estos lugares eh, que se, la instalación eh, con nuestro conocimiento y know-how ¿no? eh, de eh, sanatorios, de universidades, de escuelas, de todo lo que se necesita a partir de un asentamiento transitorio, porque no es solo la gente que va a, a trabajar a la mina eh, y que está por un periodo en este lugar, eh, sino también eh, generar en estas eh, nuevas localidades eh, 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 situaciones de viviendas permanentes para que también eh, crezcan otras ciudades dentro de, de la Argentina. Eh, lo hemos visto en el caso de, de Anielo ¿no? eh, eh, y, y, y demás lugares eh, vinculados a la energía y la minería. Eh, nosotros eh, tenemos esta construcción modular eh, que resuelve desde que se contrata eh, tres meses, serían 90 días, entre eh, la confirmación del proyecto, la producción y la llegada al país. Y de ahí eh, aportamos eh, la obra civil para el montaje y desmontaje eh, de, de los módulos o eh, la, la fabricación de algo permanente, que eso llevaría eh, unos 10 meses. Entre de vuelta, ¿no? lo que es la contratación, la producción, la obra civil, mientras que se producen los módulos, se traen y después se instalan. Eh, tenemos 200 casos de, de éxito en el mundo de este tipo, eh, en países eh, como Australia, eh, Estados Unidos, eh, Reino Unido, Holanda, 
eh, bueno, eh, en todas partes, no en todos los continentes. Eh, y bueno, entendemos que en este momento eh, la construcción modular que nosotros proponemos es una solución eh, como proveedor a, de, de la industria minera como tantas otras que requieren de una construcción rápida, eficiente y segura, ¿no? Porque nuestros módulos, como nuestros contenedores, tienen certificación internacional, eh, certificaciones de Europa, de Estados Unidos, eh, donde está probado eh, que una persona puede vivir y puede vivir en, en, en buenas condiciones. Patricia, ¿y ustedes cómo trabajan el tema de, de talento también? Para ustedes, esto que contabas también en un proyecto con tantas pymes eh, y tanto, imagino gran, que debe haber sido un gran es desafío. Un, es un gran desafío. Nosotros como empresa de ingeniería y construcción tenemos dos sí. grandes desafíos siempre claro. en todos los proyectos. Uno es el acceso a la maquinaria específica de construcción y el otro es al recurso técnico calificado. Eh, para nosotros, para nuestros proyectos, el recurso técnico calificado representa entre el 30 y el 40% del total del trabajo que se va a hacer. Te cuento un ejemplo de lo que implica este, este desafío. Entre 2022 y 2023, nosotros en asociación con SAC desarrollamos para Enarsa, construimos tres etapas del gasoducto Néstor Kirchner, que fue muy sí, difundido. Sí, sí. En ese proyecto ejecutamos o trabajamos 5 millones y media de horas hombre para toda la construcción. Y tuvimos que implementar 30.000 horas de capacitación para calificar para, personal claro. específico para el manejo del equipamiento específico de la obra. Hay un equipo muy especial eh, que se llama Saidun o tiende tubo. El tubo o el ducto, para los que no conocen, básicamente imagínense una gran manguera de un tubo de acero que tiene un metro, un metro veinte de diámetro, que se va soldando de atramos al lado de una zanja que está abierta. Y después hay un equipo que viene, lo levanta y lo, y lo posiciona en la zanja. Bueno. Ese equipo es un equipo de construcción pesada que requiere una capacitación y un conocimiento específico claro. que en Argentina no había ni en la cantidad ni en la calidad suficiente. Con lo cual nosotros tuvimos que salir a reclutar gente, calificarla nosotros y en otras otras especialidades como soldadura, cuestiones de medio ambiente, de seguridad. Y esto es algo que no solamente se da en Argentina, coincido con lo que decía Germán, tenemos una industria minera muy joven, muy incipiente, claro. Pero en general en todos los países pasa algo parecido. ¿no? Nosotros en los proyectos mineros que estamos haciendo en otros países como en Chile, por ejemplo, también implementamos eh, distintos tipos de, de capacitación de acuerdo obviamente a lo que es el mercado laboral. En Argentina el recurso técnico calificado sin lugar a duda es un, es un recurso escaso y que hay que trabajar. Así que bueno, recursos calificados, infraestructura... Eh, todavía nos queda mucho mucho trabajo, pero digamos, en, ya que nos quedamos sin tiempo, pero a modo de cierre cada uno, digamos, le ven el, el potencial para seguir desarrollando y totalmente. vamos por el buen camino. Sí, totalmente. Sí, sí, sí por totalmente. supuesto que sí. Sí, absolutamente. Sí, y, y tenemos ejemplo de nuestros vecinos. Claro. La Patricio decía, 6.000 millones de exportaciones anuales en materia de minería argentina. Nuestros vecinos de Chile están por arriba de los 50.000 millones. Nuestros vecinos de Perú por arriba de los 80.000 millones. Y compartimos también una misma cordillera. Entonces hay mucho potencial, hay muy buen potencial también humano y de know-how. Que bueno, si se empiezan a dar las condiciones como, como hay ya... Este, algunas señales de que todo se comienza a encaminarse, bueno, vamos por un buen camino. El tema es que tratemos de ser lo más ordenado posible porque esto va, como yo siempre digo, es como patear un hormiguero en donde claro. salen todos para, para un lado y el otro y, y hay que tener un, un crecimiento ordenado para que podamos <coughs> todos capitalizar este auge y este boom minero que, que se nos viene. Sí, sin dudas eh, la, la política actual, porque sin política no hay Estado y por lo tanto no hay empresas, está todo vinculado siempre. La política actual eh, apoya la apertura hacia el mundo y estando abiertos al mundo, eh, y eso implica que se faciliten las importaciones, que se faciliten las exportaciones, eh, va a traer eh, los beneficios que cualquier otro país racional eh, tiene en cualquier lugar del planeta. Digamos, siempre hay cierto proteccionismo eh, y está muy bien, eh, pero a abrirnos al mundo eh, va a generar eh, mejor tecnología, mejor calidad de vida 
eh, a todos, no solamente a estos proyectos, eh, pero por supuesto hablando de estos proyectos, eh, sin dudas creo que con, con la política del gobierno actual y, y, y como he visto que, que también las provincias acompañan todo esto, por eso eh, cada vez más provincias se adhieren el, al RIGI eh, y que fue una gran, eh, un gran alivio para todos los que representamos también compañías multinacionales. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado y ustedes no se vayan que enseguida seguimos con el próximo panel.